ഹായ് എവറി വൺ കോൾ കേരള ഡി സി എയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സബ്ജക്ട് നമ്പർ ടു അതായത് ഡി സി ടു എം എസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് ഈ സബ്ജക്ടിൽ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷങ്ങളിലായി വന്ന ഒൺവേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എം എസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് വൈകാതെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്കോൾ കേരള ഡി സി എക്ക് മൊത്തം അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഡി സി സീറോ വൺ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആണ് അത് മാത്രമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ലാത്ത വിഷയം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉള്ള വിഷയങ്ങളാണ് എം എസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ലിനക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് പി സി ടെക്നിക് മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉള്ള വിഷയമായത് കൊണ്ട് അമ്പത് മാർക്കിനായിരിക്കും എം എസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒന്നര മണിക്കൂറായിരിക്കും പരീക്ഷ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് നൂറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടാവുക ഡി സി എയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് പാസ് മാർക്ക് എന്നാണ് അതായത് നൂറിൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് ലഭിച്ചാൽ പാസ്സാകും തിയറിക്കും പ്രാക്ടിക്കലിലും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം എന്നാൽ സാധാരണ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് പാസ് മാർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്ക് ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് മാർക്ക് ആയിരിക്കും പാസ് ആവാൻ വേണ്ടി മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ എം എസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്നര മണിക്കൂറിന്റെ എക്സാം ആണ് അമ്പത് മാർക്ക് ആയിരിക്കും ഇതിൽ പതിനെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്കോ നേടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ആവുന്നതാണ് ഇനി കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ആദ്യത്തെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഒരു മാർക്ക് വീതം ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ കാണുക ഇനി ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ ആണ് പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പല കുട്ടികൾക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഡി സി ടു എം എസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ ബേസിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോസ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോ സെവൻ എം എസ് ഓഫീസ് എം എസ് എക്സൽ എം എസ് പവർ പോയിന്റ് എം എസ് ആക്സസ് ഡി ബി എം എസ് ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇത്രയും പോർഷൻസിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡാഷ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസ് പാക്കേജിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓഫീസ് യൂട്ട് ആണ് എം എസ് വേർഡ് സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് വേർഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്നും വേണമെങ്കിലും എഴുതാവുന്നതാണ് വിൻഡോസിലാണെങ്കിലാണ് എം എസ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉബുണ്ടുവിലാണെങ്കിൽ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആർ കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് ബോക്സുകൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിനെ സെൽ എന്നാണ് പറയുക ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസിനെ സെൽ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക സോ ദ ആൻസർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സെൽ ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ വെബ് ബ്രൗസർ ആദ്യം വെബ് ബ്രൗസർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം Web browser is an application software that is used to that is the interaction between the user and the computer. That is web browser is used to help people to find information from the internet. And it is used to help people to find information from the internet. Now, there is an example that you can find out from the web browser. There is an example that you can find out from Google. In the case of Google, Google Chrome. Google Chrome is an example that you can find out from the web browser. Google Chrome, അതുപോലെ തന്നെ Mozilla Firefox, Opera Mini, അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെബ് ബ്രൗസറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്
ഡാഷ് ഈസ് ദ റോസ് ഇൻ എ റിലേഷൻ അതായത് ഒരു റിലേഷനകത്ത് റോസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ടപ്പിൾ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ടപ്പിൾ അതായത് ഒരു റിലേഷനകത്ത് ഒരു ടേബിളിനകത്ത് വരുന്ന റോസിനെയാണ് ടപ്പിൾ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ കോളം വരുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക കാർഡിനാലിറ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട് കോളത്തിന് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന് ഡാഷ് ഈസ് ദ കോളം ഇന്ന റിലേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയുക റോസിന് ടപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുക ഇനി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ഓൾ ദി ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അന്നേരം നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും സെലക്ടഡ് ആയി വരുന്നതായിരിക്കും ആറ് മാർക്കാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നേരെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ്യിൽ നടന്ന എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് എനി വൺ നെയിം ഓഫ് എ പോപ്പുലർ ഓഫീസ് യൂട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസ് യൂട്ടിന്റെ പേര് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം എസ് വേർഡ് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് എക്സൽ എഴുതാം ഇനി എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന് എഴുതാം എം എസ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിബർ ഓഫീസ് എം എസ് ഓഫീസ് ഓർ ലിബർ ഓഫീസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഏത് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിച്ച് ഈസ് കറന്റ്ലി റണ്ണിങ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ വിൻഡോസ് അതായത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറന്റ്ലി റൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിൻഡോ എവിടെയായിരിക്കും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടാസ്ക് ബാറിലായിരിക്കും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക നമ്മൾ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ടാസ്ക് ബാറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത വിൻഡോസ് ഒക്കെ കാണുക ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമുലാസ് ആർ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഡാഷ് ഇൻ എക്സൽ എക്സലിനകത്ത് ഫോർമുല ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് ഫോർമുല നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു സം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് റേഞ്ച് ഓഫ് സെൽ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഏതാണോ റേഞ്ച് അത് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആണ് ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എം എസ് പവർ പോയിന്റ് എം എസ് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ റോസ് ഇൻ എ റിലേഷൻ ഇത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടപ്പിൾസ് ആണ് ടപ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ റോസ് ഇൻ എ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുക ദെൻ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആർ ഡി ബി എം എസ് ആർ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് അതിനൊരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഒറാക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഇതൊക്കെ ആർ ഡി ബി എം എസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയാണ് ആ വർഷത്തിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂണിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂണിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടി എം എൽ ഈസ് ഡാഷ് എച്ച് ടി എം എൽന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്തിനാണ് എച്ച് ടി എം എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ഈസ് യൂസ് ടു ഡെവലപ്പ് വെബ് പേജസ് വെബ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സെക്കൻഡ് വൺ ഡാഷ് കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ഡയറക്ടറി ഇൻ എം എസ് ഡോസ് അതായത് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ
എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ക്രിയേറ്റ് ബോക്സ് ഈസ് കോൾഡ് സെൽ സെൽ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസിന് എക്സലിനകത്ത് നമ്മൾ സെൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക അൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആർ ഡി ബി എം എസ് ഒന്നുകിൽ ഒറാക്കിൾ എഴുതാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മൈ എസ് ക്യു എൽ അതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് എയ്തർ ഒറാക്കിൾ ഓർ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ റൈറ്റ് ദ ഡോസ് കമാൻഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ടറി ഡയറക്ടറി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോസ് കമാൻഡ് ആണ് സി ഡി കമാൻഡ് ചേഞ്ച് ഡയറക്ടറി എന്നാണ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം സി ഡി കമാൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഡോസ് കമാൻഡ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് യൂസ് ടു മാനേജ് ഫയൽസ് ഫോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ ആണ് ഒരു ഹൈറാക്കൽ ട്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫയൽസും എല്ലാ ഫോൾഡേഴ്സും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിൻഡോസ് സെവൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്റേഴ്സിലാണ് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഫ്യൂച്ചർ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ യൂസർ ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് സെൻഡ് ബൾക്ക് മെയിൽസ് ഇൻ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് അതായത് ബൾക്ക് മെയിൽസ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ എം എസ് ഓഫീസിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ആണ് മെയിൽ മെർജ് അതിനെയാണ് മെയിൽ മെർജ് എന്ന് പറയാ മെയിൽ മെർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സ് അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ മെർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ സിൻഡാക്സ് ഓഫ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈഫിന്റെ സിൻഡാക്സ് എഴുതണം ഈഫ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് അതിന്റെ എന്താണ് ലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് അതാണ് എഴുതേണ്ടത് ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസിന്റെ സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ ഉള്ള ആളാണ് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നാണ് പറയുക എം എസ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡാറ്റാബേസിന്റെ യൂസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിലാണ് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എം എസ് ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക എ ബി സി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഇത് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്താണോ അത് വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇമെയിലിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ആറ് മാർക്ക് ഒൺവേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും ആറ് മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഷുവർ ആയിട്ടും നേടിയിരിക്കണം എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഫുൾ മാർക്ക് നേടാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൈകാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവ